என் பேர் நந்தா எல்லாரும் பள்ளிவாசல் போக தான் செய்கிறாங்க போகலன்னு சொல்ல ஆனால் ஒரு சில பேர் இந்த தர்கா வழிபாடில் வேற இருக்காங்க இறைவன் ஒருவன் தான்ன்றீங்க ஆனால் அந்த தர்காவில் போயிட்டு அங்கே ஒரு சமாதியில் அதான் துவா கேட்குறாங்க இந்த மாதிரின்ட்டு அவர் போய் அல்லா கிட்ட பேசுவார் அப்படின்ட்டு அது கரெக்டா சகோதரர் நந்தா என்ன கேள்வி கேட்குறாருன்னா எல்லாரும் பள்ளிவாசலுக்கு போகிறீங்க முஸ்லீம்கள் ஆனால் அதில் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தர்காவில் போய் நீங்கள் துவா கேட்குறீங்க அந்த தர்காவில் போய் எங்கள் எங்கள்ட்ட அல்லாட்டு இதை வாங்கித்தாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறீங்க ஒரு இறைவன் சொல்லக்கூடிய நீங்கள் இதை செய்யலாமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாரு அவருடைய கேள்வி ரொம்ப ஒரு நியாயமான கேள்வி அவர் இஸ்லாத்தை கொஞ்சம் நிறையா அறிஞ்சிருக்காருன்னு இதெல்லாம் தெரியுது மேலோட்டமாக இல்லாமல் இஸ்லாமியர்களை பார்த்து அவர் கேட்கக்கூடிய கேள்வியாக தெரியுது இந்த கேள்வி ஒரு ரொம்பவும் நியாயமான கேள்வி இந்த நீங்கள் கேட்கக்கூடிய இந்த கேள்வியை தான் நாங்கள் கடந்த ஒரு முப்பது ஆண்டு காலமாக எங்கள் சமுதாய மக்களை பார்த்து நாங்கள் கேட்டு வருகிறோம் சிம்பிள் இதுதான் ஒருத்தன் இஸ்லாமியன் என்று சொல்லும் பொழுது என்னன்னா அவன் ஒரு இறை கொள்கையை நம்பக்கூடியவனாக இருக்கணும் ஒரு கடவுள் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் இதில் யார் நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர் தான் முஸ்லீம் இப்போ முஸ்லீம் அல்லாதவருக்கும் அவருக்கு என்ன வேறுபாடுன்னு சொன்னால் நிறைய கடவுள் இருக்குன்னு சொல்லி மற்ற மற்ற மதத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு கடவுள் தான் நமக்கு இருக்கிறார் என்பதை நம்பக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம்கள் அப்போ ஒரு கடவுள் தான் இருக்கிறார் என்று நம்பக்கூடிய முஸ்லீம்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தர்காக்களிலே போய் அங்கே போய் கையேந்தக்கூடியவராக இருக்காங்க தர்கானா என்ன தெரியுமா தர்கா என்று சொன்னால் அந்த பகுதியிலே ஒரு நல்ல முஸ்லீமாக கூட வாழ்ந்திருக்கலாம் ஒரு மனிதர் ஒரு நல்ல முஸ்லீமாக பள்ளிவாசலுக்கு போகக்கூடிய ஒரு முஸ்லீமாக கூட வாழ்ந்திருக்கலாம் இவர் வந்து அந்த ஊரில் ஒரு நல்ல ஒரு பிரபலயமான ஒரு மனிதராக இருக்கலாம் ஒரு மார்க்கறிஞராக கூட இருக்கலாம் இவர் மரணித்ததற்கு பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவர் மீது இருக்கக்கூடிய அலாதி பிரியத்தின் காரணத்தில் அவர் மேலே ரொம்ப பாசம் வச்சிருக்க காரணத்தினால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவரை தெய்வீக நிலைக்கு உயர்த்திடுறாங்க அதுதான் முஸ்லீம்கள் செய்யக்கூடிய தப்பு ஆனால் இதற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது நபிகள் நாயகம் அவர்கள் எங்களுக்கு பல கட்டளைகளை சொல்லித்தராங்க இஸ்லாம்னா என்ன என்று சொல்லி பல கட்டளைகளை விளக்குறாங்க அதில் குறிப்பாக ஒரு இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இறைவனுடைய சாபம் யார் மீது இருக்கும் என்று சொல்லிட்டு வராங்க அப்படி சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க அந்த நபிகள் நாயகத்தின் காலத்தில் வாழக்கூடிய யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் என்ன பண்ணும் அவங்களுடைய கலாச்சாரம் என்ன இருந்தது என்றால் யாரெல்லாம் அடக்கஸ்தலங்களெல்லாம் வணக்கஸ்தலங்களாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் மீது இறைவனுடைய சாபம் இறங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கடவுளிடத்தில் இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் நபிகள் நாயகம் வாழக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு முன்பாக அனுப்பப்பட்ட இறை தூதர்களை எல்லாம் இந்த மாதிரி தர்கா நிலையில் தான் வச்சுருந்தாங்க இப்போ நபிகள் நாயகம் எப்படி ஒரு இறை தூதர் அது மாதிரி பல்வேறு விதமான இறை தூதரும் வந்திருக்காங்க அந்த இறை தூதர்களை எல்லாம் இந்த நிலைமையில் வச்சுருந்தாங்கன்னா நேரடியாக கடவுள்கிட்ட கேளு என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் தான் இறை தூதர் ஒரு சமுதாயத்தில் இறை தூதர்கள் எதுக்கு வராங்க அத்தனை ஆண்டு காலமாக மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கற்சிலைகளை வணங்குவார்கள் சூரியனை வணங்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் சந்திரனை வணங்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அப்போ இந்த சமுதாய மக்கள் மத்தியில் நபிகள் நாயகம் போல பல இறை தூதர்கள் கடைசியாக வந்தவர் நபிகள் நாயகம் நபிகள் நாயகம் போன்ற பல இறை தூதர்கள் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா அந்த சமுதாயத்திடம் வந்து அந்த சமுதாய மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான குறைகளை எல்லாம் அவர்கள் நிவர்த்தி செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க அதில் ஒரு மிக முக்கியமான அஜெண்டா என்னென்னா இந்த மாதிரி கடவுள் அல்லாதவர்களிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய ஒரு பழக்கம் மக்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்போ இந்த ஒரு தவறை சுட்டி காண்பித்து அவர்களை திருத்துவதற்காக தான் இறை தூதர் அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க அப்படி நபிகள் நாயகத்திற்கு முந்தைய காலத்தில் வந்த சில இறை தூதர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இறை தூதர் கிறிஸ்துவர்கள் வந்து ஆபர்ஹாம் என்று அவர்களை சொல்லுவார்கள் இந்த இப்ராஹிம்ங்கிற இந்த இறை தூதர் அந்த நபிகள் நாயகம் வாழ்ந்த அந்த பகுதியிலே வாழ்ந்திருக்கிறாரு ஆனால் எந்த கொள்கையை அவர் சொன்னாரோ அந்த கொள்கைக்கு மாற்றமாக இந்த இப்ராஹிம் நபிக்கு சிலை வச்சுருந்தாங்க எங்கே முஸ்லீம்கள்லாம் இன்றைக்கி ஹஜ்ஜுக்கு போகிறோம் இல்லையா முஸ்லீம்கள் ஹஜ்ஜுக்கு போகக்கூடிய அந்த காபா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய காபத்துல்லாவில் இறைவனை வணங்குவதற்காக முதல் முதலில் எழுப்பப்பட்ட அந்த பள்ளிவாசல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இப்ராஹிம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இறை தூதருக்கு சிலைகளை வச்சுருந்தாங்க இப்ராஹிமுடைய மகன் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சிலை வைத்திருந்தார்கள் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் இந்த பிரச்சாரத்தை மக்கள் மத்தியில் சொல்லி ஒரே ஒரு கடவுளை தான் வணங்க வேண்டும் அந்த கடவுளுக்கு இணையாக துணையாக யாருமே இல்லை என்கிற இந
ஏற்படுத்திவிட்டு ஒரு காலகட்டத்திலே அந்த பகுதிக்குள்ளே வராங்க இந்த காபா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த இறைவனை வணங்குவதற்காக கட்டப்பட்ட ஆலயத்துக்குள்ளே வரும் பொழுது முதலில் அந்த சிலைகளை அப்புறப்படுத்தா தான் உள்ளேயே வருவேங்கிறாங்க அப்போ கடவுளை வணங்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல கடவுள் அல்லாதவர்களை வணங்குவது வந்து இஸ்லாம் கிடையாது என்பது தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய ஒரு அடிப்படை இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் நபிகள் நாயகம் வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் அந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் எந்த கொள்கையில் இருந்தாங்க தெரியுமா அவங்களெல்லாம் இன்றைக்கி பல முஸ்லீம்கள் தர்காவுக்கு போகிறாங்க பார்த்திங்களா இந்த கொள்கையில் தான் அவங்க இருந்தாங்க இந்த கொள்கை காபத்துள்ளாவில் போய் அவங்க வணக்க வழிபாடே செய்வாங்க முஸ்லீம்கள் இன்றைக்கி ஹஜ்ஜுக்கு போகிறாங்க அந்த மாதிரி ஹஜ்ஜு கூட அவர்கள் செய்வார்கள் ஆனால் எந்த விஷயத்தில் வேறுபட்டிருந்தார்கள் என்றால் கடவுள் அல்லாங்கிற கடவுள் நாங்கள் நம்புகிறோம் அந்த அல்லாங்கிற கடவுளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் நேரடியாக அவர்கிட்ட கேட்க முடியாது அவர்கிட்ட கேட்பதற்காக லாத்து உஸ்ஜாத்து போன்ற சின்ன சின்ன கடவுள்லாம் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டு நாங்கள் கேட்குறோம் என்று சொல்லி மக்காவில் வாழக்கூடிய குறைசி என்று சொல்லக்கூடிய நபிகள் நாயகம் எந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களோ அந்த மக்கள் அந்த நம்பிக்கையில் தான் இருந்தாங்க இதையெல்லாம் தரமட்டம் ஆக்கிவிட்டு தான் நபிகள் நாயகம் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறார் எந்த அளவிற்கு இதை வந்து நபிகள் நாயகம் அந்த மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தவறை கலைகிறார்கள் என்றால் நபிகள் நாயகம் ஆட்சி செய்யக்கூடிய அந்த பொறுப்பை ஏற்றதற்கு பிறகு யாரெல்லாம் தவறாக இந்த மக்கள் இப்படி செய்கிறாங்களோ இஸ்லாமியன் என்று சொல்லிவிட்டு இப்போ கிறிஸ்துவர்கள் வந்து கல்லறை வன அது பிரச்சனை கிடையாது அது அவர்களுடைய மார்க்கம் அதில் யாரும் தலையிடுவதற்கு உரிமை கிடையாது யூதர்கள் கல்லறைகளை வணங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதில் போய் நபிகள் நாயகம் தலையிடவில்லை அதே நேரத்தில் யாரெல்லாம் நபிகள் நாயகத்தை இறை தூதராக ஏற்று முஸ்லீம்களாக இருக்கிறார்களோ இப்படிப்பட்ட இந்த மக்களை இந்த மாதிரி தர்கா போன்ற ஒரு வழிபடக்கூடிய ஸ்தலங்களை ஏற்படுத்தி அங்கே போய் கையேந்தக்கூடிய வேலையை செய்யக்கூடிய மக்கள் இருந்தார்கள் இதை நபிகள் நாயகம் பார்த்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா யாரெல்லாம் இந்த வணங்குவதற்காக இந்த அடக்கஸ்தலங்களை உயர்த்தி கட்டப்பட்டிருக்கிறதோ அதை நீங்கள் எல்லாம் தரைமட்டமாக்குங்கள் என்று சொல்லி முஸ்லீம்கிட்ட அதை கட்டளையிடுறாங்க அப்போ இந்த அளவிற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ரொம்ப தெளிவான ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் வணக்கத்திற்குரியவன் இறைவனை தவிர வேறு யாரும் இல்லை இன்னும் சொல்வதா நபிகள் நாயகத்தை கூட நாங்கள் வணங்கக்கூடாது நாங்கள் சொல்கிற நபிகள் நாயகத்தை உயிரை விட மேலே நேசிக்கிறோம் நபிகள் நாயகத்தை நாங்கள் ரொம்ப மதிக்கிறோம் என்று சொல்கிறோமே நபிகள் நாயகத்தை கூட நாங்கள் வணங்கக்கூடாது நபிகள் நாயகத்திட்ட நாங்கள் கையேந்து நபிகள் நாயகமே என்று நாங்கள் அழைக்கக்கூடாது அவர் ஒரு மனிதர் அவர் இறைவன் பொறுத்திலிருந்து தூது செய்தியை சொல்ல வந்த ஒரு மனிதர் இறை தூதர் மனிதர்களில் அவர் வந்து சிறந்த மனிதராக இருக்கிறார் இறை தூதர்களில் முத்திரையிடப்பட்ட இறை தூதர் அதெல்லாம் நாங்கள் நம்புகிறோம் ஆனால் நபிகள் நாயகத்திடம் கூட நாங்கள் கையேந்தக்கூடாது அப்புறம் எப்படி மற்றவங்கள்ட்ட ஏந்துறது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்லவராக இருப்பார் ஒரு ஆன்மீக தலைவராக இருப்பார் அந்த இடத்துல நல்லவராக வளம் வரக்கூடிய ஒரு மனிதர் செத்து போன உடனே அவர்கிட்ட எப்படி கை ஏந்த முடியும் என்பதை இஸ்லாம் சொல்கிறது அதை விட மிக முக்கியம் என்ன தெரியுமா நம்ம கை ஏந்தலாமா வேண்டாமாங்கிறதை விட கை ஏந்தினாலும் யூஸ் எந்த பயனும் இல்லை என்பதை திருமறைக்குறான்னு சொல்கிறது எப்படி சொல்லுது அவங்க செத்து போயிட்டாங்களா உயிரோடு இருக்காங்களா செத்து போயிட்டாங்களா செத்து போயிட்டாங்க செத்து போனால் தானே அவங்கள போய் அவங்க அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ செத்து போனவங்கள்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாதுங்க ரெண்டாவது செத்து போனவங்களுக்கு காது கேட்குமா அதுதான் இஸ்லாமியர்களுக்கு சொல்கிறது இறை தூரை பார்த்து இஸ்லாம் சொல்கிறது நபியே உம்மால் இறந்தவரை ஒருபோதும் செவியேற்க செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறாங்களாம் இறைவன் அப்படி சொல்கிறான் அந்த செத்து போயிட்டாங்கல்ல அவங்களுக்கு காது கேட்கவே முடியும் அப்புறம் நீங்கள் போய் கோரிக்கையை கேட்குறீங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம தந்தை வீட்டில் தூங்கிட்டு இருப்பாருன்னு வைங்களேன் நம்ம தான் பேசுகிறோம் அவருக்கு காது கேட்காதுங்க தூங்குற ஒரு காது கேட்காதில்ல தூங்கிட்டு இருக்கட்ட போய் எதாவது கேட்க முடியுமா தந்தையை நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு நல்லா தெரியுது நாளைக்கு நான் வந்து வெளியூர் பயணம் போகிறேன் உங்கள் அனுமதி தரேன் கேட்குமா கேட்க மாட்டோம் தூங்கிட்டு இருக்காரு கேட்காது சரி ஒருத்தர் வாக்மேன் பாட்டு கா பாட்டு கேட்டிருக்காரு அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் பேசுவீங்களா அவரே செவிட்டு மிஷின் மாட்டிகிட்டு இருக்காரு நம்ம எங்கேயும் கேட்கறது என்று கேட்க மாட்டோம் காது கேட்காத ஒரு இடத்துல சரி ஒருத்தர் காது கேட்காதுன்னு வைங்களா அவர்கிட்ட போய் கேட்குமா அவர் காதே கேட்காதுங்க அப்போ செத்து போன அவர் காது கேட்குமா செத்து போனவருக்கு காதே கேட்காதும் பொழுது அவர்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கக்கூடிய கோரிக்கை எப்படி கேட்கும் என்பது தான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு கொள்கை ஆக இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தளவிற்கு தர்காக்களுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது தர்காக்கள் என்ற ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கிறது அதுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இது நாளடைவில் மக்களுடைய அறியாமையின் காரணத்தினால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்தந்த பகுதியில் பாரசீகர்கள் நிறைய மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இறந்து போனவர்களை வந்து அவர்கள் சம
பாரசீகர்கள் வாழ இந்தியாவில் கூட நிறைய பேர் வாழ்கிறாங்க சில தொழிலதிபர்கள் கூட பெரிய தொழிலதிபர் ஐடி நிறுவனங்கள் நடத்தக்கூடிய பெரிய தொழிலதிபர்கள் கூட பாரசீகர்களாக இருக்காங்க அவங்க கலாச்சாரம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு மலையில் போய் யாராவது செத்துட்டாங்கன்னா மலையில் கூட போய் சன்னலத்தை போட்டு வந்துடுவாங்க அந்த காக்கா குருவி கழுகு எல்லாம் அதை கொத்தி சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் அந்த சன்னலத்தை அதற்கு பிறகு அந்த யார் செத்து போனாங்களோ அவர்கள்ட்ட கோரிக்கை வைக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் பாரசீக மக்கள் மத்தியில் இருந்துச்சு அப்போ இந்த பழக்கம் தான் நாளழிவில் இஸ்லாம் என்கிற அந்த போர்வைகளை வந்துச்சே தவிர இதற்கும் இஸ்லாத்துக்கும் எந்த சம்மதமும் கிடையாது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய இந்த கேள்வியை தான் கடந்த முப்பது ஆண்டு காலமாக எங்களுடைய இந்த ஜமாத்தின் சார்பாக நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டே வரோம் இப்படிங்க ஒரே ஒரு கடவுளை வணங்கக்கூடிய மார்க்கத்தில் இருந்துட்டு நீங்கள் எப்படிங்க நீங்கள் தர்காவுக்கு போகலாம் தர்காவுக்கு போவதற்கும் இஸ்லாத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லையே என்று சொல்லி இந்த நியாயமான கேள்வியை நாங்கள் கேட்டு தான் வருகிறோம் நிறைய மாற்றத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கோம் நிறைய விதமான மாறுதல்களை நீங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் பார்க்கலாம்